欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：赵露思开始资本对决，绝望的文盲后，双方都有来头，对方身价85亿。都说人红是非多，看看张毅就知道了。一部狂飙将他捧上神坛，因此电视剧刚播完，黑料就满天飞，但却触动了多少人的利益。而如今的赵露思也是吗？有媒体爆料，赵露思因肖像权纠纷，将科大讯飞股份有限公司的告上法庭的案子将于今日开庭。说起来，赵露思和科大讯飞还挺有缘。之前两人就曾因他旗下讯飞输入法上线了赵露思皮肤而引发网友关注，如今却是真正的走上了对立面了，就不知道这次是谁输谁赢呢？说起来，赵露思也算是娱乐圈的名人了吧？他出生于四川成都，但到底语言上还是相当有天赋的。因此，有他在的节目，可以时不时听见一些奇怪的方言，逗得大家哈哈大笑。倒也算是他的一项技能。虽然是个搞笑女，但到底也是个演员，所以她也是演过几部作品的。例如《凤求凰》是她的出道作品，不管是颜值还是演技，可惜后来她就在网剧里没出去。不管粉丝怎样急都没用，他直接表示他就想一直生活在舒适圈里，没有人规定一定要走出舒适圈生活。之后便是好本子一步接一步的，从长歌行到星汉灿烂都没停，甚至还让他拿到了央视剧片段剧胡同，热度持续上升，资源等级相差太多。一度让大家怀疑他背后有金主，拍一部剧换一个绯闻男主，原来是新公司给他的底气。赵露思目前签在天津银河酷娱文化传媒有限公司，这家公司的背景可不低，据说这家公司的股东可是包括了阿里巴巴、巨人网络。民生证券以及圆通快递老板玉慧娇等一众知名资本和大佬，而这边事情还没消停几天，这边又跟一个市值一千多亿的公司对上了。关于科大讯飞公司股份有限公司，但比他出道要早很多，目前主要从事语音支撑软件、行业应用产品系统。信息工程和运维服务等业务看上去较为繁杂。就说最新消息播报，科大讯飞最新股盘 50.38 元每股，总市值高达 1,171 亿元，而他的董事长手持 7.24% 股份，仅次于中国移动通讯。说是据当前市值计算。刘庆峰的持股价值可达八十五亿元，因此赵露思这次也算是真正的和资本家较上劲了。对于这场风波，关注的人其实还蛮多的，毕竟科大讯飞在国内也算是与大家的生活息息相关。而赵露思最近也算是个名人，许多人表示这不是在科大讯飞和赵露思二选一吗？科大讯飞确实比赵露思厉害，但在法律的面前，二者平等。你们觉得呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。